Quanti fra voi nell'osservare i cambiamenti climatici si sentono frustrati dall'incapacità di agire, di poter fare qualcosa di concreto oggi? Quanti fra voi sono stanchi di aspettare le azioni di governi e organizzazioni internazionali che negli ultimi 30 anni hanno promesso tantissimo, ma che ci lasciano oggi un presente più povero, dove migliaia di specie tra animali e piante si sono già estinte e tante altre rischiano di diventarlo? Quanti fra voi hanno voglia di fare qualcosa per cambiare questa situazione? Ma magari non sanno come, perché non sanno come navigare le migliaia di soluzioni disponibili o peggio ancora, non si fidano di esse. Cioè, perché spesso quando facciamo una donazione non riusciamo mai a capire esattamente come vengono spesi i nostri soldi e l'impatto che hanno in modo specifico. Ovviamente, lo sappiamo tutti, ciascuno di noi può fare la propria parte nella lotta ai cambiamenti climatici cambiando il proprio stile di vita. Quando prendiamo la macchina, quando prendiamo la bici anziché la macchina, quando andiamo in vacanza vicino a casa anziché prendere un aereo stiamo riducendo la nostra impronta carbonica. Ma per quanto ci impegniamo a fare la nostra parte per portare questo numero il più vicino possibile allo zero, continuiamo ad essere parte del problema. Bene, il nostro sogno è di dare a tutti la possibilità di passare dall'altro lato e di diventare parte della soluzione, di avere una, un ruolo attivo e non passivo nella lotta ai cambiamenti climatici. Prima di raccontarvi esattamente quello che fa Green Future Project, voglio raccontarvi la storia di come è nata, perché qui stanno i nostri val valori. All'inizio del 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia, mi trovavo in Amazzonia a filmare un documentario sulla rapida deforestazione di alcune di questa zona. Eravamo in Ecuador, eravamo un francese, un americano e un italiano. Sembra una barzelletta, ma vi giuro che non lo è. Eravamo lì seguendo una di queste strade aperte da una compagnia di deforestazione. Sono delle strade strane, perché si avventurano sempre più nel cuore dell'Amazzonia. Eppure, anche se non portano da nessuna parte, da esse continuano a uscire camoni enormi, carichi di giganti ormai morti, con la resina che ancora scende fresca dai tronchi. Bene, a un certo punto ci dobbiamo fermare, perché sul ciglio della strada vediamo questo. Lo vedete, sul tronco c'è scritto se vende, 50 dollari. Vendono per 50 dollari l'albero più alto che abbiamo visto in due settimane di ripresa, un gigante alto 60 metri. Allora scattiamo una foto, la mettiamo sui social e subito centinaia di persone ci scrivono, ci chiedono di comprare l'albero, ci dicono che lo vogliono proteggere e ci vogliono dare una mano. Perciò lo compriamo. Il problema è che poi iniziano i problemi, perché la gente prima paga e poi pretende. E giustamente pretendevano di sapere che quell'albero sarebbe stato protetto negli anni a venire, nel futuro. Perciò andiamo a parlare con una comunità locale che vive lì e per una piccola fee annuale si impegnano a proteggere l'albero. Si impegnano a proteggerlo e a dimostrarci che lo stanno proteggendo mandandoci una foto, una foto ogni mese. Perciò di questo gruppo di persone ancora ciascuno di noi riceve quella foto. Bene, io da questa storia ho imparato tre lezioni fondamentali. La prima è che ci stanno migliaia di persone là fuori che hanno voglia di essere parte della soluzione, ma non sanno come ma soprattutto che dobbiamo fornirgli soluzioni semplici e trasparenti. 50 dollari un albero, in quel caso ci aiuta un graffiti artist nell'Amazzonia, come avete visto. La seconda è che, in quanto esseri umani, siamo più inclini a essere emozionati per quello che sentiamo vicino, per ciò che possiamo toccare con mano. Perciò, prima di chiedere a qualcuno dall'altro lato del mondo di darci dei soldi per proteggere qualcosa, dobbiamo prima creare un filo connettore tra la persona e il progetto. La terza, la più importante di tutti, i migliori protettori delle nostre cattedrali naturali a livello mondiale sono le comunità indigene. Proteggono questi luoghi da migliaia di anni. Ad oggi l'80% della biodiversità a livello mondiale è protetta da loro, perciò se vogliamo creare delle soluzioni durature, dobbiamo farlo con loro. Siamo... Siamo partiti proprio da questa esperienza per cercare di capire come potevamo valorizzare il potere di un'azione collettiva. Abbiamo dato ascolto alle voci degli scienziati con l'obiettivo di cercare di accelerare la trasformazione verso un'energia più pulita, proteggere, riforestare, soprattutto rigenerare zone ad alta biodiversità e capire noi stessi come possiamo ridurre il nostro impatto nella nostra vita di tutti i giorni. Al mondo di oggi esistono 
tantissime soluzioni ONG, start-up, che offrono già soluzioni molto efficienti nella lotta al cambiamento climatico. Quello che manca è un connettore, un connettore che raggruppi queste migliori soluzioni e dia all'utente la massima trasparenza in termini di soldi spesi e risultati ottenuti. Tutto questo ovviamente non è facile perché non dobbiamo stravolgere la nostra vita di tutti i giorni. Altrimenti, quanti di noi veramente rinuncerebbero? Senza rinunciare, perché comunque questo è un'emergenza globale e abbiamo bisogno che più gente possibile sia parte della soluzione. Ed è proprio qui che il nostro sogno, la nostra visione, è diventata realtà. Abbiamo creato una piattaforma, un connettore emotivo, democratico, ma soprattutto accessibile, che permette a chiunque di voi qua di, in pochi istanti, prendere avere un ruolo attivo. Lo vedete in anteprima, perché questa è la piattaforma 2.0 che verrà presentata e rilasciata tra due settimane. Abbiamo pensato anche a come rendere il dato scientifico un dato, una connotazione più umana, più vera, più vicina a noi. Se io stasera vi parlassi solo di tonnellate di CO2, probabilmente l'informazione passerebbe via, non lascerebbe nessun effetto. Se invece vi dico che questa sera, grazie a voi, abbiamo deciso di piantare 10 alberi per ogni presente qua in sala. L'effetto generato è l'equivalente di 74 voli in Roma, New York. Abbiamo riforestato l'equivalente di 47.41 campi da tennis, che direi che fa un effetto leggermente diverso. Ed infine la cosa più importante, abbiamo cercato di rinforzare quel legame emotivo che c'è tra noi e il mondo, tra noi e quella meravigliosa natura che, permette, che ci permette di vivere. Come? Imparando, imparando a conoscere meglio, imparando a conoscere le piante, le biodiversità e gli animali che la che la vivono. Tutto questo pensandolo quasi come se fosse un videogioco, per giocare tutti insieme a cambiare il mondo. A Green Future Project ci viene spesso detto che siamo dei sognatori. Ed è vero, perché noi pensiamo davvero che se un gruppo di individui si mette insieme, hanno la capacità di riscrivere la storia. Ma nel sognare in grande, perché lo facciamo in grande, lo facciamo con i numeri alla mano. Pensate che se noi avessimo gli stessi utenti, anzi non se, quando, quando noi avremmo gli stessi utenti di Netflix, insieme in maniera collettiva saremo capaci di evitare delle emissioni o di assorbire l'equivalente di 1.7 miliardi di tonnellate di CO2, l'equivalente del 70% delle emissioni dell'Unione Europea in un anno. In più saremmo capaci, sempre in un anno, di piantare 25 miliardi di alberi, ricoprirebbero più o meno una zona che è un terzo dell'Italia. Io penso che oggi siamo a un crocevia, siamo a un bivio. E in quanto generazione dobbiamo decidere, abbiamo solo due scelte. La prima è quella di essere i colpevoli attivi, ma soprattutto di aver passivamente accettato la distruzione della biodiversità su questo pianeta. E poi abbiamo l'altra scelta, quello di unirci in modo collettivo e trovare insieme, grazie al potere della collettività, una soluzione per riscrivere quello che sarà il nostro futuro. Grazie. Grazie.